a todos nuestros amigos de YouTube como siempre esperemos que se encuentren más que bendecidos y pues nuevamente nos encontramos por estos rumbos por Villachoato, Michoacán eh, hoy venimos nuevamente a un evento con, a ver Samira, aquí en, en este ranchito se llama El Maluco El Maluco, ajá, ajá. y los invitamos a, a Ezequiel y pues vinieron a tocar y este, los invitamos a, a celebrar a cumpleaños de mi mamá y, y mi papá Ah, y pues por acá atrás podrán ver ya por acá si se les hacen eh, parecidas las caritas por, porque por ahí pues ya tienen un evento eh, que ya subimos por ahí a YouTube ya un tiempo atrás en donde festejamos una quinceañera aquí y pues les presento a la quinceañera eh, de hecho te chulearon mucho tu vestido sí, sí. te chulearon mucho tu vestido eh, creo que era así como que algo así como típico de Chiapas de Chiapas sí luego ah. nos enteramos no nos no sí. sabíamos y nos enteramos no, sabía? no 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 sabíamos pensamos que era de Michoacán y ya nos enteramos que era de Chiapas. chiapaneco el sí. vestido no pero estaba súper increíble no mis respetos para eh, las personas que hacen ese tipo de diseños porque sí, está increíble sí. y pues qué cómo cómo disfrutaste tu evento cómo fue cómo, cómo fue tu reacción después de tu evento eh, estaba muy feliz y estaba muy contenta porque pude tener que enseñar aquí en Michoacán 
Sí, de hecho, eh, pues ya nos comentabas que quisiste hacerlo algo así típico de acá y pues se dio. Sí. Y la verdad, el evento estuvo súper, súper increíble. Sí. Pues en esta ocasión, mis amigos, estamos festejando eh, el cumpleaños de, de su papá, de su sí, mamá. mamá. Y pues ahorita vamos a pasar con los cumpleañeros. Ah, este, ah, fue así como que algo muy emotivo porque... Eh, creo que ellos no sabían que, no, que iba a haber música. era sorpresa para ellos, sí. eh, todo, toda Nos, la fiesta. Nosotros de hecho estábamos en el lugar donde se hizo el evento de la quinceañera. Sí, ahí, ahí estábamos. Estaba. Entonces, este, como no queríamos que, que nos descubrieran, pues ahí estábamos hasta que nos hablaron. <risa> estaban guardados. Así, estábamos guardados. Pues sí, vamos a, vamos a disfrutar este evento. Por ahí hay una que otra sorpresita también por parte de nosotros, que pues ahorita van a ver. Eh, esto relacionado a todos los eventos que hemos tenido anteriormente Entonces pues esperemos que como nosotros Ustedes disfruten de este evento Recuerden estamos en el Maluco, Maluco. Michoacán ¿Esto es, de qué municipio es? De Angamacutiro Angamacutiro Estamos en el municipio de Angamacutiro Entonces disfruten de, de esta actividad, de este evento Porque realmente nosotros ya empezamos a disfrutarla Así, Así es. que espero que disfruten de este video Acompáñenme aquí y nos gozamos, nos sentimos contentos por estar con ustedes compartiendo este momento tan especial y pues vamos a continuar con más temas para que ustedes eh, gocen, disfruten y sobre todo pues disfruten del ambiente. Que vive. Bueno pues saludos Pompón, como ustedes recordarán en la boda de, de, de Abraham eh, se le obsequió un, un regalo, se le dio un obsequio y pues precisamente fueron eh, nuestros amigos que, quien hicieron ese obsequio eh, yo hice el entrego porque pues ellos estaban en Estados Unidos entonces no podían estar aquí pero como agradecimiento también este algo que quieras decir Abraham no pues qué más no, gracias y pues, aquí está su, su regalo wow mira me, me va a conven, combinar eh Wow, está hermoso. Muchísimas gracias. Si sí, sí, les contara que te recuerdas hace que la vez de la quinceañera de mi hija, yo les compré a tus hermanas y me tocó regalarlos todos y no me quedé con ninguno. Sí. Porque me tocó regalarlos, pero mira, ya me tocó el mío. Sí, pues era un agradecimiento, es por parte de, de, de Abraham, de su esposa, de su familia. Mira, tu esposa, Dios la bendiga. Y pues esperemos que le guste el obsequio. Me encantó. Y pues, estrenalo de una vez. Ah, sí. Déjalo, busco. No, y me va a quedar, eh. Me va a quedar. Miren, nada más. Ahí está. Cortesía de, de nuestro amigo Bombón, su esposa, su familia. En agradecimiento, obviamente, por el obsequio que, que le brindaron. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Está hermoso. El trabajo que hacen es hermoso. Voy a faltar unos tacos. ¿Tacos de qué? ¿De qué son los tacos? De adobada, cocida y tripa. Miren nada más. Cuando pasen, a, anden por estos rumbos, amigos, miren nada más. Pasen por el maluco. ¿Y por quién tienen que preguntar? Por este negocio. Alicia Granados o José Alfredo González. Déjalo, Yuli. ¿Algo que, que quieran decirle a... Ah, sí, a Borjito, su compañero. Pues una vez más, eh, felicitamos aquí a nuestro hermano Jorgito por esta celebración que le están haciendo sus hijos y deseamos que se la esté pasando muy bien. Y le deseamos que Dios lo bendiga más y más. Ok. ¿Algo que quiere decirle, hermana? Otra vez, hermano, porque que Dios te bendiga grandemente. Junta con la hermana Alicia. Yo no sabía que cumplía un año esta mañana. Mira, y, y, a este, y la hermana Alicia, pues que Dios las bendiga y que Dios les siga dando más vida y que Dios lo bendiga grandemente. ¿Algo que quiere decirle, hermano, al cumpleañero? Al cumpleañero. Ah. Oh, pues felicitarlo. Desearle lo mejor de, que, de, su, de su vida, que, que se la siga pasando muy, muy bien hoy en este día tan especial, esta sorpresa que le dieron sus hijos. Y pues qué bueno que lo hacen así, como estaba diciendo nuestro pastor, que record, hacerles algo en vida y no después ya cuando parten, ¿verdad? 
Qué eh, bonito sí, ahorita porque hasta, hasta nosotros alcanzamos a convivir. La convivencia. Sí. Me muy sí, sí. Ajá. Ah. Y pues que se la sigan pasando bonito juntos con los músicos que vienen de dónde. Venimos de Aguirre. Vamos, ¿quién está cómodo? Para hecho, para hecho, para Ajá, bueno, que Dios los bendiga también a todos. ¿Algo que quiere decir, Mona? Pues que muchas gracias por invitarnos, que estamos aquí, este, pues agradecidos con el Señor, dándole gracias por un año más que les permitió vivir, y pues muchas felicidades al hermano Jorgito, a la hermana Alicia, que Dios siga bendiciendo su vida y lo siga usando en el Evangelio, y pues nada más. Ah, ¿Quieres decir algo, bro? Yo creo que nada más felicidades porque no puedo. <risa> y gracias. Pues, yo estoy contento, agradecido con todos los que nos están visitando, principalmente con el Espíritu de Dios que nos ha guardado. Dios los bendiga. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Ah, este, pues que estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, porque pues es el invitado de honor. Y esta fiestecita, pues nosotros no nos dábamos cuenta. Yo pensaba que era su cumpleaños de ella, porque hoy es su cumpleaños. Oh, sí. Y en la mañana yo le decía, ay, hija, ya párale, trabaja y trabaja y trabaja. Y mira tu cumpleaños. Y no me, no me respondía nada. A ver, yo, y ya este, pues estoy agradecida con Dios y con ellos que se esfuerzan, se pues, trabajan mucho por allá con vista. Y que Dios me los bendiga. con Dios por la vida de mis hijos que han hecho posible este esta fiestecita pero para mí es una fiestezota grande le doy gracias a Dios por la vida de Toño por la vida de Francisco que también se han esforzado por la vida de Samira por la vida de todos y cada uno de mis hijos de Caín de Cristi doy gracias estoy muy agradecida con mi Padre Santo porque ellos a veces pueden venir, a veces no, pero han hecho posible este, esta fiesta para sus padres y deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga y los cuide mucho, ni quiera que estén y los cubra con su sangre preciosa y los socorra manos llenas. Y doy gracias a Dios por toda la gente que vino y, y por estos músicos que también han hecho posible. Y Dios los bendiga.
Sale yo, sale yo. No, yo no. Guaca, no más quise, no sé, porque a gata no se puede. <risa> sale, señor, sale, a ver si en el Esto, ¿Esto tiene una historia, brother? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se redacta aquí? Este es esta. Todo había poblado. Y todos se fueron ¿no? para Tierra Caliente, unos para la de Morelia. Para hacer pues la presa. Es que nada más estaba el puro vallado. Este baja de por allá de Villa Jiménez. Sí. Y era el puro vallado. Y ya hicieron una presa aquí, sacaron todos los... Los acomodaron pues en otros lugares, oh. a toda la gente de por aquí. Este es viene de, de Villa Jiménez. Sí. Y, y ya habían faltado dos años para el 70 cuando, cuando trazaron esta, esta presa. Y en ese tiempo eh, que ando yo trabajando, haciendo ese abajo, el, el, lo, lo mero de abajo. Sí. ¿Eh, ¿Esas eh. piedras ya siempre estuvieron ahí? No, no. Ya cuando Especial. hicieron el, cuando ya hicieron el este, la compuerta. Entonces. Es que ahí está la compuerta donde baja el agua. Abajo. Ahí está la compuerta ya donde baja el agua. Ya todo. cuando hicieron la compuerta, entonces empezaron a hacer el bordo. Sí, trajeron unas maquinotas grandotas oh, que trajeron oh, piedras de donde quiera y esto, esto tiene puro terracería de, desde abajo está el bordo este y, y ya después le echaron piedras por la orilla para que para, para que, que se protegiera el bordo. Sí. Oh. Eh, pero, no, sí, pero tiene... está bien macizo, tiene piedras bien grandes. No, sí, pues yo sí. desde faltan el 68, pues cuando empezaron fue el 68, cuando ya andaba yo aquí, ya tiene rato. Y eh, por eso no había venido yo para acá y ahora dije voy a ir a dar una vueltita, pues, pero estaba así a la presa. Entonces, esto, esto le recuerda así a su trabajo, sí, o sea, porque sí. usted anduvo aquí haciendo sí, esto. Sí, que aquí anduvimos. Ah, eh. qué suave. Eh. No, digo. pues una chulada, la verdad. Sí. Desde aquí y desde aquí arriba la vista. Miren sí. nada más, amigos. Sí. Ándale, la vista. Ándale, ándale.